டைம் பாம்களை பற்றி தெரியாதவர்களே இருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு டைம் பாம் தான் இந்த அழிவின் கடிகாரம் எனப்படும் டூம்ஸ் டே கிளாக் இந்த அழிவின் கடிகாரம் பனிரெண்டு மணியை தொட்டால் உலகம் முழுவதும் அடுத்த நொடி அழிந்திருக்கும் என எடுத்துக் கொள்ளலாம் அழிவின் கடிகாரம் என்னும் இது உண்மையில் ஒரு உருவகம் ஒரு குறியீடாக மட்டுமே பார்க்கப்படும் இது நமக்கு பூமியின் அழிவை குறித்து எச்சரிக்கை மணி அடிக்கிறது அணு ஆயுத போர் புவி வெப்பமயமாதல் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால் மனித இனம் பாதிப்படைதல் என்ற மூன்று விஷயங்கள் எப்போதெல்லாம் பூதாகரமாகி உலக அரங்கில் தலைப்பு செய்தியாக ஒரு விவாத பொருளாக இருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் இதன் முள் நள்ளிரவை நோக்கி மெல்ல மெல்ல நகர தொடங்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புல்லட்டின் ஆஃப் த அட்டாமிக் சயின்டிஸ்ட் என்ற பத்திரிகையை நடத்தி வந்த விஞ்ஞானிகள் அப்போதைய சோவியத் யூனியன் அணு ஆயுதங்களை உருவாக்குவது குறித்த ஆராய்ச்சி நடத்துவதை கண்டு அஞ்சினார்கள் ஒரு ஆயுதம் உருவாக்கப்படுவது எதற்கு எதிரிகளை தாக்கத்தானே அப்படி அணு ஆயுதம் கொண்டு இந்த உலகம் தாக்கப்பட்டால் பேரழிவு ஏற்படும் அல்லவா எனவே ஆயுதம் உருவாக்கப்பட்ட நாளன்றே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படி ஒரு பேரழிவு நாள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதுதானே அதையே அவர்களும் முன்மொழிந்தார்கள் இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாடும் அணு ஆயுதங்களை உருவாக்க தொடங்கும் போது அந்த அழிவு நாள் நம்மை மேலும் நெருங்குகிறது என்ற எண்ணம் உருவாகாமல் இல்லை அதை மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவதே இந்த அழிவின் கடிகாரத்தின் முக்கிய பணி இதை உருவாக்கிய அணு விஞ்ஞானிகள் இந்த அழிவு நாளை நள்ளிரவுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறார்கள் காரணம் நள்ளிரவு நேரம்தான் பொதுவாக எல்லோருக்கும் பயம் ஏற்படுத்தக்கூடியது இந்த கடிகாரம் என்ற ஒன்று உருவகப்படுத்தப்பட்ட நாளில் இருந்தே அணு ஆயுதம் என்பது புழக்கத்தில் இருப்பதால் கடிகாரத்தின் நேரமானது எப்போதுமே நள்ளிரவிற்கு மிக அருகிலேயே இருக்கிறது உலக நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் அதன் சிறிய முள் எப்போதுமே பதினோரு மணியை தாண்டியே நிற்க நிமிடமுள் மட்டும் பனிரெண்டுக்கு மிக அருகில் வரை சென்று கபடி ஆடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்ட போது அணு ஆயுதங்கள் குறித்த ஆராய்ச்சியில் சோவியத் யூனியன் இருந்ததால் அப்போது மணி பதினொன்று ஐம்பத்தி மூன்று அதாவது நள்ளிரவிற்கு இன்னும் ஏழு நிமிடங்கள் அதன் பிறகு அவ்வப்போது நடக்கும் முக்கிய அணு ஆயுத போர் குறித்த நிகழ்வுகளின் அடிப்படையில் பெரிய முள் மட்டும் இடம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டின் இறுதியில் அமெரிக்கா முதன் முதலாக தெர்மோ நியூக்ளியர் கருவியை சோதனை செய்ததால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கிலி ஏற்படுத்தும் விதமாக கடிகாரம் பதினொன்று ஐம்பத்தி எட்டு என காண்பித்தது அதாவது நள்ளிரவிற்கு இன்னும் இரண்டே நிமிடங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்தியா அணு ஆயுத சோதனை நடத்திய போதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் நிகழ்ந்த போதும் இதன் முற்களில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ட்ரம்ப் பதவியேற்ற போது நள்ளிரவிற்கு இன்னமும் இரண்டரை நிமிடங்கள் என்று காண்பித்தது இதனிடையே ட்ரம்ப் மற்றும் வடகொரிய அதிபர்கள் அணு ஆயுதங்கள் ஏவும் பட்டனை அழித்து விடுவேன் என்று மாறி மாறி பொறுப்பின்றி பேசி வருவதாலும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தும் வகையில் புவி வெப்பமயமாகிக் கொண்டு வருவதாலும் தற்போது கடிகாரத்தில் கூடுதலாக அரை நிமிடம் குறைந்து மணி பதினொன்று ஐம்பத்தி எட்டில் நிற்கிறது அதாவது இன்னும் இரண்டே நிமிடத்தில் உலகம் அழியும் என்று உருவக செய்தியை சொல்லி அது நம்மை எச்சரிக்கைப்படுத்துகிறது கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம்தான் அழிவின் கடிகாரம் பதினொன்று ஐம்பத்தி எட்டு என்ற அபாயகரமான நேரத்தை காண்பித்திருக்கிறது இது நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய மிக மோசமான காலகட்டம் என்பதை வெளிப்படையாகவே அந்த கடிகாரம் நமக்கு கூறுகிறது டூம்ஸ் டே கிளாக் என்ற இந்த இருக்கு இல்லை கடிகாரம் ஓர் அணு ஆராய்ச்சி பத்திரிகையால் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொடங்கப்பட்டாலும் இன்று வரை அதற்கு உலக அளவில் தனி மதிப்பு உண்டு இதை பார்க்கும் போதெல்லாம் அணு ஆயுதங்கள் குறித்த பயமும் அது உலகையே அழித்துவிடும் என்கிற எண்ணமும் உலக தலைவர்கள் அனைவருக்குமே தோன்றுகிறது இதற்காகவே பாதுகாப்புக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட அணு ஆயுதங்கள் தவறாக கூட வெடித்துவிடக்கூடாது என்ற முனைப்புடன் செயல்படுகின்றனர் என்று பல்வேறு அமைப்புகள் இதை வரவேற்றுள்ளன ஆனாலும் ஒரு சில அமைப்புகள் இந்த கடிகாரம் எப்படி செயல்படுகிறது எதை வைத்து இந்த அணு விஞ்ஞானிகள் முற்களை நகர்த்துகிறார்கள் என்பதை புரியவில்லை நள்ளிரவிற்கு மிக அருகிலேயே முற்களை வைத்துக் கொண்டு ஒட்டுமொத்த மனித இனத்தையும் எப்போதுமே பயத்திலேயே வைத்திருப்பது எப்படி நன்மை பயக்கும் என்பதை புரியவில்லை என்று காரசாரமாக எதிர்கருத்து பேசுகின்றன மேலும் இதுபோன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சுட சுட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்